herzlich willkommen am Tag vor der Öffnung meines diesjährigen Adventskalenders. Die Idee für diesen Adventskalender gibt es schon länger in meinem Kopf, aber jetzt war die Zeit irgendwie erst reif. Wie die meisten von euch wissen, hat Anthony William die Zustände auf der Erde zu dieser Zeit als Teil eines spirituellen Krieges bezeichnet, der sowohl hier unten wie auch dort oben, so hat er das genannt, stattfindet. Wir sind dabei nicht alleine und bekommen Helfer zur Seite gestellt. Ein Teil dieser lichtvollen Kräfte sind eben die Engel. Und Anthony hat in mehreren Büchern verschiedene Engel namentlich beschrieben. Und es war schon immer mein Gedanke, ich habe immer mir nur so ein paar einzelne gemerkt, dass ich mir die alle mal zusammenschreibe und sie dann vielleicht in Form von Karten so parat haben kann, dass ich sie leichter zur Hand habe und sie vollständig sind. Und das habe ich nun endlich getan. Und ich habe meine Tochter gebeten, mir für die Rückseite der Karten einen Engel zu malen. Sie hat dann eine Weile rumprobiert, es gab schon eine Menge Entwürfe. Sie war aber nie so ganz zufrieden und eines Morgens kam sie dann und sagte so, Mama, das ist er jetzt, das ist der Engel. Jetzt bin ich zufrieden. Und dieser Engel ist es auch, den ihr hier eingeblendet seht. Mir gefällt er, oder ich sollte eigentlich sagen sie, denn Anthony beschreibt weibliche Engel, wirklich besonders gut und ich hatte auch das Gefühl, dass sie bei Malen Hilfe oder dass sie eben Inspiration hatte. Jedenfalls haben wir nun für euch diese Karten, die vollständigen Medical Medium Engelkarten sozusagen, vorbereitet, die ihr, wenn ihr möchtet, nach und nach ausdrucken könnt. Und an Heiligabend sollte euer Kartenset dann vollständig sein. Ich habe ein paar davon mal in Farbe ausgedruckt, auf etwas dickerem Papier. Ihr könnt da im Papiergeschäft mal fragen, welches Papier noch durch den Drucker geht. Und wir zeigen sie euch hier an dieser Stelle mal. Ihr findet jeden Tag dann unter dem Video einen Link, meistens für zwei Engelkarten und die letzten Tage vor Heiligabend wird es dann nur je einer sein, dann kommt das genau hin mit der Anzahl. Und auf der Vorderseite ist dann also der Text und auf der Rückseite das Engelbild. Dort, wo ich das ausgedruckt habe, konnte ich bei den Einstellungen von diesem Drucker beidseitiges Drucken wählen. Da ging das also alles automatisch und wenn ihr so einen ganz normalen Hausgebrauchdrucker habt, geht es wahrscheinlich nicht. Da müsst ihr das eben erst auf die Vorderseite drucken und dann nochmal in den Drucker legen, um eben die Rückseite zu bedrucken. Und da gibt es eine gestrichelte Linie und man kann dann die Karten ausschneiden. Ja, ich möchte mich äh, an dieser Stelle einmal ganz herzlich bei meiner Tochter Anna bedanken, die sich da wirklich viele Gedanken gemacht hat und mit viel Liebe und Einsatz dieses Projekt für mich eigentlich umgesetzt hat. Und das, obwohl sie an manchen Tagen selbst gesundheitlich nicht fit war. Also es ist großteils wirklich ihr Werk. Einer der Gründe, warum meine Tochter mit so viel Freude am Werk war, ist der, dass wir mit diesem Kalender gern eine kleine Spendenaktion für eine andere junge Frau in Annas Alter verbinden würden. Und... Ähm, Sie heißt Romina und gehört leider zu den Menschen, die wirklich sehr schwer chronisch krank sind und damit aber fast keine Unterstützung haben. Romina hat ohnehin schon als Kind ein außergewöhnlich schweres Leben gehabt und musste dann vor kurzem nach einiger Zeit ihr Studium durch die Erkrankung aufgeben. Und im Moment ist ihr Leben praktisch auf ihr Zimmer reduziert, also einkaufen ist zum Beispiel nicht möglich. Sie kennt sich ungewöhnlich gut mit Medical Medium aus und ist auch wahnsinnig konsequent in ihrer Ernährung. Aber die Umstände sind schwierig und darum möchten wir versuchen, sie zu unterstützen. Wie ihr da helfen könnt mit einer Spende, haben wir euch in die Videobeschreibung geschrieben. Das wird auch unter jedem Adventskalender-Video zu sehen sein. Romina, als wir ihr diesen Vorschlag gemacht haben, hat sich total gefreut. Sie hat mich aber auch gebeten zu sagen, dass sie nicht möchte, dass Menschen ihr Geld geben, die vielleicht selbst mit den Kosten zum Beispiel von Nahrungsergänzungen oder so kämpfen. Es ist ihr also unangenehm zu bitten, wenn es anderen vielleicht noch schlechter geht. Das war ihr wichtig, dass ich das sage. Sie lebt in Bochum und wenn jemand von euch vielleicht in der Nähe lebt und sich vorstellen könnte, sich bei ihr zu melden, und sie eventuell zum Beispiel ab und zu mit einem Einkauf zu unterstützen oder ihr einfach mal Gesellschaft zu leisten oder beim Salatwaschen zu helfen oder so, dann wäre das eine große Hilfe und sie würde sich darüber sehr freuen. Ich schreibe euch ihre E-Mail-Adresse unter das Video. Ähm, wichtig ist auch noch, dass sie nicht immer in der Lage ist, da sofort zu antworten. Also wenn das der Fall ist, dann nehmt es bitte nicht persönlich. Das sollte ich euch auch noch sagen. Wie gesagt, sie ist wirklich sehr allein mit allem und vielleicht können wir ihr gemeinsam ein bisschen helfen. 
Es müssen auch keine großen Summen sein. Ich habe 60.000 Abonnenten. Stellt euch mal vor, wie viel Geld zusammenkäme, wenn hier jeder nur 50 Cent spenden würde. Ich danke jedenfalls schon mal allen, die sich vielleicht beteiligen möchten. Und bevor sich nun morgen das erste Törchen öffnet, möchte ich noch darauf hinweisen, alle Texte sind das geistige Eigentum von Anthony William. Diese Karten sind also nur für den privaten Gebrauch gedacht. Sie sind kostenlos, sie sind zu eurer persönlichen Unterstützung und dürfen in keiner Weise kommerziell genutzt werden. Okay, so viel zur Organisation. Und als Einstieg für die kommenden Tage möchte ich nun abschließend ein paar Dinge über Engel zusammentragen, die ich schön finde, die Anthony gesagt hat. Dort, wo wir mit unseren körperlichen Augen nicht sehen können, in der von Engelkräften bevölkerten spirituellen Welt, ist wohl bekannt, dass wir hier auf der Erde gerade eine Zeit der Beschleunigung erleben. Gottes Engel wissen, dass wir uns auf radikal veränderte Umstände einstellen müssen, wenn wir überleben möchten und unser Leben lebenswert bleiben soll. Die Engel setzen sich nach Kräften für dich ein damit du von der Welle des heutigen Lebens nicht überspült wirst, sondern auf ihr reiten kannst. Viele von uns spüren ihre Anwesenheit, aber das ganze Ausmaß, in dem sich Engel am täglichen Geschehen beteiligen, bleibt unbekannt. Was ich euch von Engeln berichte, ist kein süßliches Gerede. Aus allen Phasen der Menschheitsgeschichte haben wir Zeugnisse für die Existenz der Engel. Sie sind Wesen von großer Kraft, und sie begleiten uns, seit unsere fernsten Vorfahren über die Erde zogen. Dass Gott uns Engel als spirituelle Helfer zur Seite stellt, gilt vielen nur als naiver Kinderglaube. Das ist er aber nicht. Anthony versichert angesichts der Lage auf der Welt, die Tragödien und Traumata, die du erlebt haben magst, waren nicht durch die Willkür eines kalten Gottes bedingt oder dadurch, dass gar kein Gott existiert. Die Probleme der Welt sind auf leichtfertige Entscheidungen von Menschen zurückzuführen, die nicht mehr an das Wohl aller glauben und ihren freien Willen falsch einsetzen und dazu vielleicht noch unter den Einfluss gefallener Engel geraten sind, die nicht mehr auf der Seite Gottes stehen. Daher kommen Gewalt und Krieg und die allmähliche Zerstörung unserer Erde. Was sind gefallene Engel? Anthony beschreibt in seinem ersten Buch, dass Engel einen freien Willen haben und damit vor Egoismus nicht gefeit sind, zu dem alle Geschöpfe mit einem freien Willen tendieren. Die gefallenen Engel waren also Engel, die sich mächtiger wähnten als Gott und ihn stürzen wollten. Anthony schreibt weiter zu den Engeln, Gerade dann, wenn wir keinen Grund mehr für tiefes Vertrauen sehen, brauchen wir es am meisten. Die Gewissheit, dass etwas Göttliches in der Welt ist und dieselben Leiden sieht wie wir und uns helfen möchte. Lass dir das gläubige Zutrauen nicht von den Unruhestiftern nehmen, die von nichts als Hass und Gier getrieben sind. Wahre deinen inneren Frieden auch mitten im Chaos. Gottes Engel sind überall auf der Erde präsent, um die von irregeleiteten Menschen gelegten Feuer zu löschen. Tiefes, gläubiges Vertrauen ist eine vielschichtige Sache und eine dieser Schichten ist der Glaube an Gottes Engel. Du kannst um die Hilfe der Engel bitten und auch deinerseits den Engeln zuarbeiten. Und so arbeiten wir alle Hand in Hand, um diese Erde zu einem Ort zu machen, wo es sich gut leben lässt. Ich danke euch fürs Zuhören und verabschiede mich bis morgen.